ya has notado lo importante que es aprender español para mejorar tu carrera profesional? Aunque este episodio esté focado en el área de derecho, puedes asociarlo a tu carrera. El viaje a la cumbre, podcast para el uso hablantes, episodio 33. Importancia de español para los abogados o cualquier profesional. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para el uso hablantes. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Es siempre un gusto enorme charlar con gente de la que aprendemos y nos ayuda a prevenir o reflexionar con su experiencia. ¿No te parece? Hoy vamos a escuchar a un abogado y ahora notario público peruano y el testimonio de una abogada brasileña sobre cómo está haciendo su trabajo aquí en Brasil, exactamente en Sao Paulo, y por qué es tan importante para ella saber español. Por ahora, ella habla en portugués, y si todo sale como lo desea, más adelante lo hará en español. Escúchala con mucha atención. Por más que no seas abogado o abogada, Estoy segura que te ayudará también. Olá, meu nome é Nariman, sou advogada, atuante em direito imobiliário, famílias, tenho um escritório no Brás, que atualmente atende, em sua grande maioria, comunidade boliviana, mas também as comunidades latinas. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu fiz o curso de espanhol, fiz 4 anos de espanhol, e muito tempo sem exercer, Quando eu vim, tive uma oportunidade para trabalhar aqui no Brás, que é onde atualmente é o meu escritório, eu senti uma grande dificuldade com as palavras, né? Porque as pessoas pensam que o espanhol é o famoso portunhol. Não, o espanhol é fácil, o espanhol você entende. Quando você começa a trabalhar com o espanhol, a se movimentar com o espanhol, você vê que não é uma língua tão fácil e o portunhol ele não deveria nem ser utilizado porque às vezes uma palavra que mal traduzida, né, uma mal falada no famoso portanhol, ele pode trazer vários danos para nós profissionais, não só acho que na área do direito, mas para todos os outros. Então, tão importante quanto nossa língua nativa, né, que é o português, eu acredito que o espanhol hoje seja a segunda língua. Os meus planos, hoje eu faço, eu retornei às aulas, né? Me vi na necessidade de falar o espanhol, de entender o espanhol, mas o espanhol de verdade, não o portunhol, né? O portunhol eu já uso no cotidiano. E para que eu possa levar para o meu público, né? para os meus clientes ou outros que possam vir, informações do direito dentro do Brasil, através de vídeos, através de postagens na língua espanhola. Também contratos, documentos, que são muito utilizados para nós. E futuramente também um podcast para que utilize, utilizar no direito nosso brasileiro, para que os estrangeiros possam ter esse conhecimento. Então esse é um dos meus objetivos, porque hoje eu faço espanhol. E tem outras amigas também que começaram né, a, a, o espanhol há pouco tempo, a gente ainda acaba brincando, conversando entre nós, assistindo série em espanhol, porque o mercado está pedindo muito, né, como uma segunda língua, até por a quantidade de, de acordos que são feitos com, com os países latinos, né, que vai fazendo, tendo essas facilidades. Então, é, o espanhol ele se transformou numa língua de extrema importância, já era no passado, né, Hoje, acho que ainda mais com tudo o que toda essa movimentação está acontecendo, toda essa dinâmica, cada vez é, o conhecimento está mais rápido, as necessidades elas são mais rápidas. E também que eu acho que nós que somos profissionais, trabalhando, desenvolvendo e melhorando nossa língua espanhola de verdade, né? nossa linguagem, 
para, para todos os estrangeiros, para nós mesmos como pessoas, talvez a gente corte um pouco o porquinhol para que os jovens eles entendam, como eu já ouvi falando, ah, mas você está fazendo curso de espanhol porque o espanhol é fácil. Eu falo, não, o espanhol não é fácil. O porquinhol que você fala é fácil. Quando você está na prática, escrevendo, falando, até se orientando com, com a, a, linguagem, a linguagem espanhol, você vê a diferença. Eu coloquei aqui o meu Waze, o Google Maps, o meu celular, ele é todo em espanhol. Então, quando você começa o, o primeiro vire la derecha, tá tudo bem. Mas aí ela começa a falar, a falar cada vez mais rápido e a gente vê como que nós nos enganamos achando que ah, tudo é muito fácil, na verdade não é. É que nós temos essa necessidade de falar ah, nós somos irmãos e vamos, vamos usar a mesma linguagem. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho su trabajo y las ganas que está poniendo para lograr su meta y espero facilitarle y acortarle el camino como ya lo he hecho y hago con otros estudiantes. Esto es lo gratificante de mi trabajo. ¿Sabías? Ahora vas a escuchar a un abogado peruano que quiso ejercer su profesión aquí en Brasil. Si estás intentando hacer esto en otro país, puede que te ayude o tal vez te identifiques con él. Ahí va la entrevista. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Martín Luque Rasuri. Nosotros usamos dos nombres. Soy peruano, eh, soy abogado y, y también soy notario público. Cuéntanos un poco más sobre tu carrera, qué es lo que más te gusta de ella. Eh, yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, tuve la oportunidad de seguir también algunos cursos de filosofía y de economía, que son temas por los que tengo mucho interés. Me gradué de abogado el año 1993, luego hice una maestría en Derecho Constitucional y obtuve el grado de magíster el año 2000. Posteriormente He sido registrador de, de predios, de propiedad inmueble por 15 años. He sido profesor universitario de pregrado y de posgrado por 12 años en materia constitucional, civil y registral. También me gusta escribir, he publicado algunos artículos y un par de libros hace ya algunos años. Soy notario público desde el año 2011. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta...? Yo diría que hay dos aspectos fundamentales. En primer lugar, eh, el derecho tiene un lado práctico y eh, te va a servir siempre para resolver problemas cotidianos. Eh, por ejemplo, un tema que preocupa a cualquier persona, cómo proteger tu propiedad. ¿no? O sea, la propiedad de un bien mueble, sobre todo, es un tema esencial en la vida de, de cualquier ser humano. Todos tenemos derecho a una vivienda. ¿no? ¿Cómo proteger ese derecho? Eh, el, el trabajo de registrador público y de notario público ahora es el que puede ayudar mucho a las personas a resolver ese tema y a darle la tranquilidad necesaria ¿no? eh, un notario también puede hacer eh, resolver problemas como el matrimonio, un notario tiene la facultad de casar a las personas puede, tiene la facultad de divorciar a las personas tiene la facultad de declarar la herencia de las personas cuando fallecen, un familiar en fin puede constituir empresas, tenemos diversidad de funciones que son bastante prácticas. Eso desde el punto de vista práctico. Ahora, hay un punto de vista académico que tal vez es el que más me gusta a mí. El derecho es un sistema de normas, ¿no? y por normas me refiero no solamente a las leyes, sino también a la jurisprudencia y a la doctrina, que regulan todos los aspectos de la vida. Conocer el derecho es saber eh, cómo funciona, o por lo menos cómo debería funcionar una sociedad cualquiera. El derecho es una de las bases del desarrollo de un país. Se han hecho muchos estudios económicos de tipo institucionalista sobre este tema. Un país cualquiera, Brasil, Perú, cualquier país, no puede prosperar sin un sistema jurídico seguro, predecible, y con niveles de justicia aceptables socialmente. Para quienes, por ejemplo, tengan interés en el tema, yo les recomendaría mucho leer los trabajos de Max Weber o de Douglas North, que le indica, un, siendo economista, por lo menos primero es un sociólogo, también economista, le han dedicado bastantes páginas a tratar el tema de la importancia del derecho en el desarrollo de los países. ¿no? ¿Puedes repetir de nuevo los autores? 
Eh, sí, claro. Max Weber, un autor alemán de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay un trabajo que se llama eh, Economía y Sociedad, eh, y Douglas Nord, Douglas Nord es un economista de, que falleció hace poco tiempo, premio Nobel de Economía. Bueno, mira, lo que voy a preguntarte ahora, puede que le pase a un estudiante al intentar ejercer su carrera en otro país, sea de derecho u otra, ¿no? Porque como tú has sido una de aquellas personas que quería trabajar aquí, ya que admiras tanto este país, sobre todo a su gente, la lengua, te encanta portugués, y por eso querías vivir aquí. ¿Pero qué es lo que te impidió? ¿Por qué no llegaste a quedarte como querías? Ajá. Bueno, esa es una pregunta que tiene una parte abstracta y otra parte personal. ¿no? Es verdad uh -huh. que yo tengo una gran admiración por Brasil. ¿no? Eh, pienso que Brasil es un país diferente de, de, de sus vecinos de habla española. ¿no? La, la, la conquista, el proceso de colonización portuguesa fue diferente culturalmente al que hizo España. ¿no? La cultura brasileña es pienso yo, y esa es una apreciación por supuesto personal, es más gentil y más tolerante con la gente. ¿no? Hay una diversidad de razas y culturas que conviven con un grado de respeto eh, una respecto de otras y eso no se ve en toda América Latina. Pienso también que los brasileños mismos no lo perciben eh, porque están dentro del país, solo lo perciben cuando viajan y pueden hacer una comparación. Yo leí un autor historiador brasileño, Gilberto Freire, ¿no? que acuñó el concepto de democracia racial o democracia racial brasileña, ¿no? eh, sí. entendiendo que en, en Brasil había un grado de racismo mucho menor que en otros países, por ejemplo en los países vecinos. ¿no? Entiendo que los historiadores modernos han cuestionado ese concepto, ¿no? dicen que en Brasil sí existe bueno, ese tipo de fenómenos sociales, pero yo sigo creyendo que existe un fondo de verdad en eso. ¿no? que Brasil es un país más tolerante y más gentil que muchos de sus vecinos. Es una opinión, por supuesto, y como toda opinión puede ser cuestionada, pero es la mía. ¿no? Ahora, la pregunta personal, ¿qué me impidió a mí eh, quedarme en Brasil y ejercer mi, mi profesión allá? Eh, creo que fueron básicamente dos cosas que confluyeron. Eh, primero, que tomé esa decisión demasiado mayor. Yo conocí Brasil cuando tenía 37 años. O sea, yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo con España, y tuve un excelente amigo brasileño allá que me invitó a conocer Minas Gerais. Eh, ahí surgió el cariño hacia Brasil y ese interés de revalidar mi título de abogado, conseguir un empleo eh, allá. Pero hacer eso a esa edad, estando ya cerca de los 40, ¿no? estudiar, eh, mantenerme, era muy, muy complicado. Debo decir que encontré que el sistema... Eh, brasileño no era tan abierto para los extranjeros, al menos en derecho ¿no? tenía que revalidar todo lo que había estudiado en mi país ¿no? eh, conseguí una visa de estudiante de doctorado eh, y fue admitido por una universidad pero no se me permitía trabajar ¿no? entonces tenía que sustentarme, tenía que estudiar y bueno, tengo también responsabilidades eh, personales y familiares, entonces hacer todo eso eh, era un poco difícil, ¿no? Ahora, simultáneamente yo me había presentado para hacer un, como ustedes dicen, un tabelián, un notario público en mi país, eh, que es un cargo bastante bien considerado aquí. Y cuando volví, más o menos por esas fechas, di mi examen e ingresé con buenas calificaciones. Entonces tenía que optar eh, entre hacer una carrera en Brasil eh, a esa edad o eh, aceptar el cargo de notario público, y usted por lo segundo, ¿no? Porque, específicamente porque era imposible que yo pudiese trabajar en Brasil. Teniendo una visa de estudiante, aunque fuera de doctorado, estaba prohibido de trabajar. Y si me permiten un consejo para ustedes que son estudiantes de Derecho, si toman una decisión en algún momento de sus vidas de ir a otro país y ejercer, o en cualquier otra profesión, lo ideal es hacerlo lo más joven posible. ¿no? Porque mientras eh, uno es más joven, tiene un... un un norte más amplio, un espacio mayor para poder desenvolverse y poder llegar a, a donde se desea. ¿no? Uh -huh. Básicamente esa es la respuesta a esa inquietud. ¿Y aquí has hecho algo profesionalmente durante ese tiempo que estuviste por aquí? Como decíamos, yo no podía trabajar en Brasil porque la visa no lo permitía. ¿no? 
Hubo algunas oportunidades, por ejemplo, de dar algún seminario, por ahí escribí algo también para una revista de derecho brasileña, pero trabajar no podía, trabajar en el empleo remunerado no tenía que vivir un poco de mis ahorros. ¿no? Eh, lo que sí tuve la oportunidad de estudiar un poco, leer un poco de los libros, tengo bastantes libros por aquí, o algunos libros de Brasil de derecho constitucional, registral, civil, y es un nivel muy excelente, siempre están muy actualizados, muy próximos a las últimas tendencias el de derecho europeo. Eh, me pareció desde ese punto de vista una experiencia muy interesante. ¿no? ¿Puedes decirnos algunos términos jurídicos que te llaman la atención, tanto en español como en portugués? Como por ejemplo, a mí me llamaba la atención la palabra lava jato, porque cuando estuve en Perú, así la pronunciaban, sabemos que aquí la pronuncian de distinta forma. Eh, bueno, hay muchas anécdotas eh, sobre los falsos amigos en, en las dos lenguas, ¿no? que son palabras muy parecidas, pero tienen significados diferentes o incluso opuestos. En el ámbito jurídico en particular, eh, podríamos, eh, recuerdo una anécdota, ¿no? que un amigo me presentó a otro amigo y me dijo que él era desembargador. Eh, yo la verdad no, no pude adivinar qué era un desembargador. ¿no? En español existe la palabra embargar o embargo, que es trabar una medida cautelar sobre un bien. Por ejemplo, en forma de descripción, en el registro de predios en forma de secuestro, llevándose el bien. Imaginemos que una persona tiene una deuda y no la paga. Alguien me debe dinero y no me paga. Entonces yo puedo embargar ese bien, ya, ya sea llevándome el bien o inscribiendo en los registros públicos que ese bien está sujeto o afectado por una deuda. Eh, si existiese un embargador sería quien aplica la medida. Eh, pero, pero tampoco existe en español la palabra embargador ni desembargador. ¿no? Y tengo entendido que, y por lo que supe de esa reunión, que el desembargador era una especie de juez de segunda instancia, una especie de juez superior. Y la sí. verdad que era imposible para mí adivinar que un desembargador era una persona que cumplía un cargo tan importante. ¿no? Eh, sí. Otro caso que eh, el que las en términos jurídicos importantes, eh, lo que eh, a nivel constitucional llaman en Brasil el mandado de seguridad, ¿no? eh, que en el Perú sería lo que llamamos el proceso de amparo. ¿no? Es un proceso que protege todos los derechos constitucionales, con excepción de la libertad personal que es protegida por la habeas corpus o el derecho a la información que es protegida por la habeas data. ¿no? Mandado de seguridad no, no me suena mucho. ¿no? Eh, amparo es como protección. ¿no? Y el nombre, y más o menos que viene del derecho mexicano. ¿no? Eh, ahora, hay muchas palabras que son parecidas, ¿no? Por ejemplo, el uso eh, del, de, por ser lenguas latinas son muy parecidas. ¿no? Sí. Y la palabra este leonatario, ¿te llama la atención? Bueno, este leonatario, tengo entendido que es un estafador, lo que llamamos estafador, este leonato en, en español es. Eh, un delito que consiste en vender un bien del cual uno no es propietario, vender lo que es ajeno. Eh, no es, bueno, algo, algo se parecen, pero no son equivalentes. Entonces, eh, puede dar lugar a una confusión. ¿Y Cartorio? Perdón, no escuché bien. Cartorio. Ah, el Cartorio es donde yo trabajo, ¿no? Uh -huh. Una notaría, ¿no? No nos haría es un cartorio, ¿no? Tampoco es, es muy parecida la, la palabra, ¿no? Pero, pero sí la aprendí rápidamente de la primera visita a Brasil, porque mi amigo de Minas Gerais tenía un cartorio, ¿no? y todavía lo tiene. ¿Y él en todo caso sería Tabalión? Bueno, él era registrador de predios, ¿no? En, tengo entendido que en Brasil el cartorio es eh, tanto el, eh, para el Tabalión, para el notario, como para el registrador de predios, porque ambos tienen eh, independencia, o sea, ejercen de manera privada una función pública. En el caso peruano, el registrador público es un funcionario del Estado, ¿no? mientras el notario o tabelión sí es independiente, tiene su propia oficina y, y digamos que no tiene dependencia directa del Estado. Entiendo. El cartorio sería para, en el caso de el cartorio serviría para el registrador y para el notario, mientras en el Perú es solo para el notario. No entiendo. ¿Y Don Leiro? ¿Mm? Don Leiro. ¿Don Leiro? 
Ah, Doleiro es, es más difícil, me suena ya a Giria, ¿no? Doleiro es el eh, lavador de activos, llamaríamos en el Perú, ¿no? El, eh, una de las funciones que tenemos ahora los notarios, y supongo que también debe ocurrir algo parecido, ya, ya, sí lo he leído, que en Brasil también tienen, se nos ha asignado la función de control de lavado de activos, es decir, que cuando las personas vienen al, al cartorio, a la notaría, y van a disponer de dinero, tenemos la obligación de hacerles perdón, una pequeña investigación eh, para saber cuál es el origen de esos fondos, ¿no? Eh, dinero que viene del narcotráfico, de la mina ilegal, en fin, es dinero, eh, personas que pueden comprar una casa, inmuebles, automóviles, eh, siempre se les eh, investiga para saber eh, cuál es el origen de esos fondos, ¿no? Y tenemos la obligación de... Eh, comunicar a una entidad pública que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera eh, si existe la, la sospecha de que sean doleiros ¿no? o lavadores de activos, decíamos aquí. ¿no? Bueno, eh, usucampeón. Bueno, usucampeón es muy parecido a usucapión, nosotros decimos eso. Usucapión y usucapión también se dice en, en Perú prescripción adquisitiva que es una institución muy antigua, ¿no?, del derecho romano, viene en realidad, por la cual una persona se convierte en propietaria por la posesión. Y recuerdo que para una revista de derecho de Sao Paulo me hicieron una pequeña entrevista sobre ese tema, ¿no? eh, que los sucapión o, o su campeón normalmente se hacía en vía judicial, pero ahora la hacemos los tabeliones o los notarios, ¿no? Entonces, la autocapión es una institución muy antigua, ¿no? Porque finalmente el origen de la propiedad siempre está en la posesión. ¿no? O sea, la propiedad es una construcción jurídica que surge de una primera posesión. ¿no? El primer propietario de algo siempre va a ser un poseedor. Finalmente el Estado le reconoce ese derecho. ¿no? Entonces, usucapión o usucapión son términos que tienen un origen latino. Uh -huh. Muchas palabras, ¿verdad? Y seguro que van a quedar algunas por ahí. Y para ir acabando ya, ¿conoces refranes o chistes que tengan que ver con tu carrera o tu profesión? ¿O con los abogados en sí? Ah, refranes <ríe> o chistes. No, bueno, hay muchos chistes sobre los abogados en realidad. No, no me voy a atrever a hacer, no soy bueno contando chistes yo, ¿no? pero los abogados siempre somos materia de broma, ¿no? Hay la, la imagen de que el notario, pero más que el notario, el, el abogado en sí no es necesariamente una persona honesta. ¿no? Uh -huh. Lo que usamos mucho en, en los abogados, o usaban mucho los abogados antiguos, era lo, lo que llamamos latinazgos o eh, este, términos en latín, ¿no? Porque, como sabemos, eh, el derecho modernos nacen en Roma, ¿no? Los romanos son los primeros en crear un sistema jurídico independiente de la religión y de la moral eh, altamente profesional, ¿no? Entonces, eh, todo el sistema de derecho civil, la contratación, tiene antecedentes en el derecho romano. ¿no? Los romanos eh, eh, crearon todo un sistema altamente desarrollado de jurisprudencia sobre este tema. ¿no? Entonces, eso ha generado una herencia en todos los países, no solo latinos, también en eh, Inglaterra. Eh, de uso de latinazgo, o sea, palabras en latín que usaban mucho los abogados antiguos, ¿no? Lo usaban, pienso yo, y esa es una opinión, eh, por dos razones. Uno, para darle un aire, un aire de solemnidad a la profesión. Los abogados solemos ser solemnes. Y también para resumir una idea, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo el, la palabra contrario senso, ¿no? Quiere decir por la razón contraria, en sentido contrario, ¿no? Eh, a fortiori, en, es otro latinado que dice con mayor motivo, ¿no? a posteriori, posteriormente. ¿no? A intestato, ¿no? a intestato quiere decir una persona que muere sin dejar testamento, ¿no? a intestato. ¿no? Y particularmente hay un latinado que yo eh, siempre recuerdo y además debo recordar. ¿Cuál? ¿O qué? Mil priusil. Nil, nil Prius Fide es el eh, lema de los notarios latinos del mundo, que quiere decir nada está por encima de la fe. El notario siempre tiene que decir la verdad. ¿no? Nil Prius Fide. ¿no? Básicamente ese es un, un latinazgo que siempre me ha quedado en la cabeza y que lo llevamos en el escudo del Colegio de Notarios de Lima. Uh -huh. 
una vez escuché esto, echa la ley, echa la trampa. No sé, ¿qué opinas tú sobre esa frase? Bueno, eso no es un latinado, eso es una, eh, es una comprobación de un hecho lamentable, que es la interpretación perversa del derecho. ¿no? O sea, el derecho tiene un carácter preceptivo, ¿no? establece una norma. Por ejemplo, dice, aquí decía, tú vas a un parque y dice, eh, encuentras un letrero que dice prohibido entrar con perros. Ya, pero si una persona lleva a un caballo o un elefante, ¿podría entrar? Teóricamente sí, ¿no? Porque está prohibido entrar con perros, pero no dice que con elefantes. Entonces, uh -huh. cuando alguien dice echa la ley, echa la trampa, quiere decir que cuando se, se hace una ley para prohibir algo, inmediatamente algunos abogados encuentran la forma de sacarle la vuelta a esa ley, de salir del de, de supuesto, ¿no? Es decir, eh, bueno... Yo estoy fuera de ese supuesto, ¿no? en mi caso no se aplica porque estoy eh, excluido de la descripción normativa. ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que se me ocurre en este momento que fue extremo, puede servir tal vez para ilustrar la idea, aunque es extremo. Eh, en, el, en el derecho penal existe lo que se llama el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo que estás preguntando. O sea, solamente es un delito aquello que está prescrito de manera específica por una norma. Si, si la conducta que desarrolla una persona no coincide con lo que dice la norma, no es delito. ¿Ya? No es delito. Entonces, en, la, en el caso de Chile, por ejemplo, leí un caso, leí, leí una, una situación bastante perversa, ¿no? Era, la ley chilena establecía que era un delito el aborto, ¿no? Obviamente era un delito el aborto en Chile en esa época, y también, obviamente, es un delito matar a una persona, ¿no? Eh, pero hubo un caso en el que aparentemente se mató a un pequeño, a, a un recién nacido, cuando aún estaba unido por el cordón umbilical a su madre. Ese niño todavía no era propiamente una persona, porque no había sido, digamos, separado del cuerpo de su madre, pero tampoco era un embrión, porque no estaba dentro del cuerpo de su madre. Estaba en una situación intermedia. Entonces, los jueces determinaron que no era delito porque salía del supuesto. No era un asesinato, no era un homicidio, porque no era una persona. Wow. Pero tampoco era un aborto, porque no estaba dentro del cuerpo. Uh -huh. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, podría aplicarse a este caso un poco cruel, o bastante cruel, porque es una forma de interpretar el derecho sacándolo del supuesto. ¿no? O sea, el uh -huh. abogado que defendió ese caso hizo la trampa para burlar la ley ¿no? claro. y siempre lamentablemente vamos a encontrar abogados que encuentren formas de interpretar la norma para, para sacar a su cliente de un aprieto ¿no? a veces de manera extrema como estamos ilustrando con ese ejemplo ¿no? sí. este tema es muy amplio yo creo y seguro van a querer que hables más sobre esto en otro momento y nos podrías decir cómo se contactan contigo pues tienen mi correo electrónico que, que tú lo tienes también en mi apellido lucar arroba hotmail.com yo la verdad no soy mucho de usar whatsapp y poco un poco un poco más el facebook ¿no? pero normalmente me tomo mi tiempo no yo pertenezco a una generación preinformática no ya no soy un muchacho entonces como que me tomo una pausa para responder las cosas no soy tan tan rápido pero encantado de de comunicarme y sobre todo con los amigos brasileños por un país que tú sabes que yo siento un aprecio y un cariño sí. que solo mi país está por encima de ese. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, ¿eh, Martín. Ojalá no, que... Gracias a ti. Otro... Muchas gracias, de veras. Bueno, hasta otra oportunidad gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. A mí me ha gustado escuchar tanto a Nariman como a Martín. ¿Y sabes por qué lo he hecho? Porque en una de mis clases, un alumno que es abogado me pidió que entrevistara a gente como él. Y si tú también quieres que entreviste a alguien que tenga que ver con tu carrera, pídemelo. Y también haré lo posible para traer a un invitado que domine tu área, que sea un experto en eso. ¿Qué tal? O tú, al ir mejorando o sintiéndote a gusto, puedes venir como invitado. Hace tiempo te lo propongo. 
y no te atreves? Me parece que Nariman va a ganarte, ¿eh? Ella está muy dispuesta a hacerlo. Si te quedan dudas y no logras salir de ellas solo o sola, pídele ayuda a tu profesor o profesora, o a quien te guía en el aprendizaje de esta lengua. O si prefieres, escríbeme a infoolgaperlas.com u olgaperlas.hotmail.com También puedes unirte a nuestra membresía de Patreon. Te espero ahí. En ella está disponible la transcripción cuyo enlace está en la descripción de este episodio. Puedes salirte de ella cuando quieras. Hay bastante material esperándote, especialmente los mapas mentales sobre conjugación de verbos irregulares. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. También te cuento que finalmente está disponible un podcast para nivel básico. Si conoces a alguien que no logra acompañar el contenido de este, avísale. Es un podcast que lo estoy haciendo junto con mis niños, ya que ellos también aprenden español así como ustedes. Está siendo una experiencia agradable, tanto para ellos como para mí, y espero que para quien lo escuche también. Ya estoy recibiendo agradecimientos por haber empezado aquel proyecto. Te dejo el enlace del mismo, así como el contacto de los invitados de este episodio en la descripción. Si quieres saber más sobre mi trabajo, visita mi página web olgaperlas.com Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas, espero que lo estés haciendo, y un me gusta en YouTube que siempre estoy colocando material por ahí, a veces videos cortos, en otras ocasiones más largos, voy haciendo al compás del tiempo que tengo, porque así como tú, si eres padre de familia o madre, sabrás que el tiempo no es tan favorable para nosotros, ¿no es verdad? Lo que me interesa es que vayas aprendiendo. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto.